আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আবারো আমরা ফিরে আসলাম আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠান দেখার জন্য টেলিভিশন ইন স্ক্রিনের নিচে যে টেলিফোন নম্বরটি আছে আপনারা প্রাসঙ্গিক যে কোনো প্রশ্ন রাখতে পারেন আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে জীবন এবং মৃত্যু দুটি নিয়ে আলোচনা আমরা শুনব এখন হুজুর যে বললেন যে জীবনের যেগুলো করণীয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনটাকে সাজাইতে পারলেই সুন্দর একটা মৃত্যুর দিকে মানুষ দাবিত হয় এ নিয়ে একটু আমার প্রশ্ন ধন্যবাদ সুফিয়ান ভাই মার্শা আল্লাহ আসলে এই এই কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা আম্বিয়া কেরাম প্রেরণ করেছেন এবং ভীষণে যুগে যুগে অন্যান্য আসমান কিতাব নাজিল হয়েছে এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে মানুষকে সচেতন করা মানুষ জানে সে নিশ্চিত জানে সে মৃত্যুবরণ করবে ফেরাউন সে জেনেছিল আমি মৃত্যুবরণ করব অনেক চেষ্টা করেছে সে জীবিত থাকার জন্য কিন্তু সে দেখছে যে নিশ্চিত আমি মৃত্যুবরণ করব তখন তার সাঙ্গ ভাঙ্গরা তাকে ঐন্যভাবে জীবন দান করার চেষ্টা করেছে মৃত্যুর পরও তাকে আজ পর্যন্ত মমি করে তারা রেখেছে এই যে জীবনের কামনা বাঁচা বেঁচে থাকার যে কামনা অথচ এভাবে কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না আল্লাহ এই জন্য আম্বিয়া কেরাম এবং কোরআনে কেরিম এবং আসমানি আরও কিতাব এসেছে মানুষকে মৃত্যু সচেতন করার জন্য যে মৃত্যু আসবে অতএব তোমার প্রস্তুতি কি আছে আর দুনিয়া মাজরা আতুল আখরা দুনিয়া হচ্ছে আখরাতের ক্ষেত খামার বা ফসল ফলানোর এবং উপার্জনের আসসালামু আলাইকুম Till Muslim day is near you are all going to die Sorry Thank you Yeah that's true we are all going to be die এটা তো ডেফিনেটলি আমরা তো একদিন মৃত্যুবরণ করব ডিসকাশন কিন্তু এই টপিকটা কিন্তু অনেক বিশাল ওলানাবলু আল্লাহ তালা এরশাদ করতেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ওলানাবলু আন্নাকুম বিশাই ইম মিনাল খাউফি ওয়াল জুই ওনাক ওসিম মিনাল আমি ওয়াল আংফুসি ওয়াতামারাত ওবাশির সাবিরিন আজকে যারা আমরা মৃত্যুকে নিয়ে খুব চিন্তায় আসি এবং ভিন্নভাবে আমরা চিন্তা করতেছি যেমন আল্লাহ তালা নিজেই বলতেছেন আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব টেস্ট করব কিছু বিষয় দিয়ে কিছু জিনিস দিয়ে সেটা কি মিনাল খাও তোমরা ভয় ভীতি পাবে যেমন আমরা থার্ড এপ্রিলের জন্য কিছু মানুষ ভয় ভীতি সৃষ্টি করেছে যে এই হ্যাঁ কাওয়ার্ড এটা করছে হ্যাঁ তো এটাও আল্লাহ তালা কিন্তু অলরেডি কোরআনে বলে দিয়েছেন যে এটা এটা পরীক্ষা এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে চাইবে আল্লাহ তালা যে মুসলমানরা তারা এই ডর ভয়ের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান ছেড়ে দেয় কি না নামাজ ছেড়ে দেয় কি না ইমান ছেড়ে দেয় কি না এবং অন্যের প্রতি জুলুম এবং অত্যাচার তারা শুরু করে দেয় কি না এই জন্য এই ভয় এবং ভীতি থেকে কিন্তু আমরা আমাদের সুন্দর সুশৃঙ্খল যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি নবীর কাছ থেকে সেটা উপর আমাদের অবিচল থাকতে হবে বিশাই ইমিন আল খাফি বল জুয়ই আপনি দেখবেন কখনো আপনার অভাব অনটনে পেয়ে গেছে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছেন বা একটা ডিজাস্টার হয়ে গেছে সিরিয়া মুসলমান বার্মার মুসলমান এইভাবে বিভিন্ন জায়গার মুসলমান বা কোনো মানুষের উপর হঠাৎ করে একটা বিপদ চলে আসে তো এটা আল্লাহর কাছ থেকে একটা পরীক্ষা ওনা কুসিম মিন আল আমওয়াল যেটা আগে বললাম যে ফয় ফসল এবং আপনার এই সম্পদের ক্ষতি হয়ে যাওয়া ওয়াল আংফুস মৃত্যুবরণ হঠাৎ করে কেউ অ্যাসিড মেরে দিয়েছে এরূপ একটি ঘটনা আপনি একটু আগে আমাকে বলেছেন তো ব্যাপার হচ্ছে যারা দুষ্কৃতিকারী যারা ক্রিমিনাল তারা তো দুনিয়াতেও পানিশমেন্ট পাবে আখেরাতের জন্য কঠিন শাস্তি তাদের রয়েছে তারা যদি জানত যে আমি যে অপরাধ করতেছি এই অপরাধের পরিণতি এবং তার পানিশমেন্ট খবরে আমি বুক করব দুনিয়াতেও বুক করব লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে জাহান নামের কঠিন আগুনের দিকে আমি দাবিত হচ্ছি এবং সেখানে থাকব খালিদি না ফি আবাদা যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো না তাহলে ক্রিমিনালরা কখনো তারা সেই বাদ কামের দিকে তারা যাইত না করত না তারা কিন্তু তারা জানে না এই না জানার কারণে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে জানানো ক্রিমিনালদের কাজই হলো শয়তানের দোকার মধ্যে পড়ে নিজে শয়তানের দোকার মধ্যে পড়ে নিজে অতিষ্ঠ করে তোলা একটা উদাহরণ আপনাকে দেই মুসলমানদের কি আখলাক ছিল সাহাবাইকে রাম রিদুয়ানুল্লাহ তালা আলহিমাজ মাইনের জামানা ছিল একজন সাহাবি 
একজন আরেকজন সাহাবির আচ্ছা একজন সাহাবির দোকানে গিয়ে একজন আগন্তুক সে ছিল ইহুদি গিয়ে সওদা কেনার জন্য খেজুর বা কোনো খরচ কেনার জন্য সে গিয়ে দাম হাঁকলো যে কত দাম তিনি বললেন তো সে বলল ঠিক আছে আমাকে দিয়ে দাও তিনি বললেন না তুমি ওই দোকান থেকে এই সওদাটা খরিদ করে নাও তো সে বলল কেন সেখানে কি সমান দামে আমি পাবো বলে হ্যাঁ সমান মূল্য তুমি ওর কাছ থেকে তুমি কিনে নাও তো সে গেল গিয়ে জিজ্ঞেস করার পরে দেখলো যে হ্যাঁ সমান দাম সে কিনে নিল কিনে নেওয়ার পর সে আবার ফিরে আসলো বলে বুঝলাম না সমান দাম একজন তুমিও বিজনেস করতেছো সেও করতেছে আর ওটা ইহুদির দোকান আর একজন ইহুদি হিসাবে আমি সে বলতেছে আমি ক্রেতা একজন ইহুদি আর একজন মুসলমান সাহাবি সে দেখিয়ে দিচ্ছে আর একটা ইহুদির দোকান আর আমি ওখান থেকে খরিদ করে নিলাম বুঝলাম না একজন মুসলমান হয়ে আর একজন ইহুদির দোকানের দিকে আমাকে কেনে দেখিয়ে দিল মানে বিজনেস তো সবাই চায় যে তুমি তোমার এই বিজনেস এবং এই তোমার পণ্য বিক্রয় থেকে কেনে নিজে বঞ্চিত হয়ে গেল জানাবো এরপর আমি ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করতেছি আমরা রাতের বেলায় অনুষ্ঠানটি নেওয়া যায় কি না ওনাদের ভিতরে যে ফিয়াস এবং যে আকাঙ্ক্ষা যে আমরা জানতে চাই আমরা কাজে আছি সারাদিন আমাদের কিটা সুযোগ দেন তো আমার ঘটনাটা আমি বলে ফেলি সে ঘটনাটা হচ্ছে তখন সেই ইহুদিটা ভাবলো যে আমার জাত ভাইয়ের দোকান দেখিয়ে দিলেন একজন মুসলমান হয়ে এবং তিনি তার পণ্যকে আমার কাছে বিক্রি না করে আরও একজনকে সুযোগ দিয়ে দিলেন কারণটা কি সে সে বসলো ভাই সে তো আমার জাত বা ইহুদি তো আমাকে কেন বললেন ওর কাছ থেকে কেনার জন্য তিনি বললেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ সকাল থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত আমার অনেক খেজুর বিক্রি হয়ে গেছে আমার আলহামদুলিল্লাহ পরিবার পরিজন চালানোর মতো আজকের দিন গুজরানের মতো আমার সেই অ্যামাউন্ট আমার হাতে চলে এসেছে কিন্তু আমি দেখলাম ওই বাইটা আমার সে এখনও পর্যন্ত কোনো পণ্য বিক্রি করতে পারেনি তো তার পরিবার আছে তার বউ আছে তার বাচ্চা আছে তার শিশু আছে তার ফ্যামিলি তার পিতা মাতা তাদেরকে তো সে লালন করতে হবে রোজগারের একটা অংশ দিতে হবে বেনিফিট হতে হবে তো আমি আমার এই প্রতিবেশী দোকানদারের জন্য আমার এই সময়টুকু আমার পণ্যের বিক্রয়টুকু বরাদ্দ করে দিলাম সুহান আল্লাহ সে বলল ইসলাম যদি তাই হয় একজন নন মুসলিম একজন নেইবারের প্রতি একজন নিকটস্থ দোকানদারের প্রতি এই সিম পেতি যদি ইসলাম দেখাতে পারে সেই ইসলাম থেকে কেন আমি দূরে থাকবো আমাকে কলিমা পড়াও আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রসুল কত সুন্দর এটা হচ্ছে ইসলামের চরিত্র এটা হচ্ছে আমাদের নবীর আদর্শ জীবন কিভাবে সাজাবো জীবন এভাবেই সাজাবো পারস্পরিক ভালোবাসার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে একজন আমার প্রতি আহসিন মান আসা ইলাই সিলমান কাতা আঁকা ও আফু আম্মান জালাম আঁকা ও আহসিন ইলা মান আসা ইলাই যে তোমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয় তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ো সিলমান কাতা আঁকা ও আফু আম্মান জালাম মানে যে আঘাত দিল তাকে ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়ে দাও ইসলাম ইসলাম কি বলে হ্যাঁ যে এসিড তোমাকে দিয়ে দিয়েছে তুমি তাকে দুশ্মন মনে করো না আমার রসুল বলেছেন আল্লাহ মাহদি কৌমি ফাহমুন সেই তায়েফের ময়দানে নবী রক্তাক্ত নবীর মাথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে সারাটা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে জিব্রাইল আলাহ সাল্লাতু আসসালাম এসে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এই মুহূর্তে আপনি আমাকে অর্ডার দেন আমি দুটি পাহাড়ের পাদদেশে একত্র করে তাদেরকে ফিসিয়ে মারব আল্লাহর অর্ডার হয়ে গেছে আপনি শুধু অনুমতি দান করেন বলেন তা হতেই পারে না আমার আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে রাহমাতুল্লি আলমিন হিসাবে প্রেরণ করেছেন আমি তো গজব হয়ে আসিনি দুনিয়াতে ওরা বুঝতেছে না ওরা মুশরিক বা ওরা আমাকে আল্লাহকে মানতেছে না দিন মানতেছে না আমাকে আঘাত করতেছে যদি তারা জানতো এর শাস্তি কত ভয়াবহ 
সেই কঠিন আখেরাতে তাদের কি পরিণতি হবে তারা সেই কাজ করত না অতএব সময় দাও এই জায়গায় এখন তো মুসলমান মুসলমানের প্রতি প্রতিহিংসা করে মানুষকে মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে এটা কি সঠিক না এই এই জন্য তো আমাদের শিখতে হবে কোথায় আমাদের মন খোঁজা ও সুন্নতে আহমেদ খোঁজা আমি কয়ে আমার রসুলের সুন্নত কোথায় এই জন্য আমাদের রসুলের আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি মসজিদে শুধু যাওয়া আসা আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি জুমার দিন আসলে একটু ভালো কাপড় পরিধান করে জুমায় অ্যাটেন্ড করা আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি হজে যাবো অনেক টাকা খরচ করে জৌলুস দেখিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করে রামাদান আসলে একটু চেরেটি বলে আমরা হয়ে যাব কিন্তু আমরা আমাদের মহাশেরাতের দিকে আমাদের মামেলার দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন এখনও করিনি এই কোরআনে করিমের বিলিভ এবং বিশ্বাস এবং এবাদতের আয়াত হচ্ছে সর্বমোট কোরআনের সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স আয়াতের মধ্যে কয়টা আয়াত আছে আপনার ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বমোট হয়তো হাজার দেড়েক হতে পারে বাকি ফোর থাউজেন্ড আয়াত হচ্ছে মামেলাত এবং মহাশেরাত মানুষের সাথে ব্যবহার কেমনে করবেন লেনদেন কেমনে করবেন আচার ব্যবহার কী হবে একজন মানুষের একজন মুসলমান অন্য বিধর্মীদের প্রতি আত্মীয় আত্মীয়দের প্রতি তো আমরা প্রত্যাবর্তন কোথায় করছি কিছু রেডিমেড প্রজেক্ট মানে আমরা আত্মসমালোচনা করি না হ্যাঁ এটাই এই জন্য সুফিয়ান ভাই জেজাকাল্লা খেরান আপনি যে প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন আত্মসমালোচনা করতে হবে এবং আমাদের আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আত্মসমালোচনা করলে তো আমি জীবনের যে বুকটা আমি যেটা বলতে চাই জীবনের স্বপ্ন জীবনের স্বাদ জীবনের ক্ষমতা এগুলো তো থাকে না ইসলাম কি বলে উদ্হুলু ফিসিল মিখাফা তুমি ইসলামের দিকে পরিপূর্ণভাবে তুমি প্রবেশ করো এখন আমি খোদা বি রাজি রেহে সে তান বি নারাজ না হো আল্লাহ আজমল খান লাহুরি রাহিমাহ্লাহ তালা বহুত বড় একজন খতিব ছিলেন তো তিনি বলতেন যে আমরা হচ্ছি সেই মুসলমান খোদা বি রাজি রেহে সে তান বি নারাজ না বলে আল্লাহ তুমিও খুশি মুসলমান বিচিত্র মুসলমান বিচিত্র মুসলমান না আমাদের আত্মসমর্পণ ইসলাম মানে হচ্ছে শুধু ফিস না ইসলাম মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ আর আপনি যে আত্মসমালোচনার কথা বললেন সুবাহান আল্লাহ আত্মশুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে আত্মশুদ্ধি তো আসল কথা আমি নিজেকে শুধরে নিতে হবে আর এটা কখন করতে হবে শুধু মানে নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম দান করাত করলাম কিন্তু কতটুকু পাপ করলাম পাপ থেকে মুক্ত হলাম সেদিক দেখলাম না পাপ থেকে বাঁচার জন্য যে কাজটা সেটি একটা ইসলামের মানে প্রথম নির্দেশনা উচিত আচ্ছা আর ইন্না সলাতানহা আনিল ফাহসা ইউল মনকার আল্লাহ তালা বলতেছে নিশ্চয় নামাজ গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে ঠিক নামাজও পড়ে পকেট মারে নামাজও পড়ে মিথ্যা কথা বলে নামাজও পড়ে জিনা করে ঘুষ খায় নামাজও পড়ে মানুষকে দুকা দেয় কারণটা কি সেটা কি নামাজ হচ্ছে সাহাবাই কেরাম যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন বলা হতো যে একটা অপারেশনের প্রয়োজন আছে হজরত আলী বললেন যে চলো আমি নামাজে দাঁড়িয়ে যাই না আমি একটা মানে আমার ভাবনা হুজুর মাঝে মধ্যে যে আমাদের ইসলামী দেশ মুসলমান দেশগুলোকে বা মুসলমানের মধ্যে এত অশান্তির কারণ হলো যে আমরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে আমরা বলি এক কথা কিন্তু করি না আমাদের মনের মধ্যে একটা মুখের মধ্যে একটা এই যে এই যে দ্বিমুখী নীতি আমাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সেরে দিচ্ছে কিন্তু আমরা লেবাসদারি লেবাসদারি মুসলমান হয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই প্রিন্সিপাল দামাত বার্গুর আলিয়ে বলতেন যদি এই ইংরেজ জাতিরা যদি ইমান কবুল করে নেয় তাহলে সেই সাহাবাদের জীবন সাহাবাদের জামানা ফিরে আসা আসলে এই কথাটা তো এই কথাটা আমি কালকে আমার 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 ওয়াইফের সাথে শেয়ার করছি আমি একদিন পথে যাওয়ার পথে তারা তাদের রাষ্ট্রকে যেভাবে ভালোভাবে তাদের সমাজকে এবং তাদের জাতিকে এবং তাদের মানে একটা ঠান্ডা পড়ল মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ক্ষেত্রে যতটুকু কায়েম করেছে তো তিনি বারবার বলতেন যে এই জাতিটা যদি ইমান এনে নেয় ইমানের ছায়া তুলে তারা আশ্রয় নেতে দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসাবে তারাই মানে মানে তারা ইমান আনলো না কিন্তু ইসলামের মানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো তারা নিয়ে নিল আমরা ইমান আনলাম কিন্তু ইসলাম থেকে দূরে সরে আমাদের দুর্ভাগ্য আসলে এর জন্য আমাদের নিজেকে নিয়ে আত্মসমালোচনা করে বা আত্মশুদ্ধি আনা উচিত আসলে হুজুর এত মানে ভালো লাগতেছে যে নিজের সম্পর্কে যে কথা নিজেকে কতটুকু পাপ থেকে মুক্ত করলাম আমি আমি জানতে চাই যে এখন আত্মসমালোচনা মানে কিভাবে করলে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এরশাদ করেন একজন মুমিন যখন ঘুমাতে যাবে ঘুমানোর আগে সারা দিনের কর্মসূচি কর্ম কৃত কর্মের সব কিছু সামনে নিয়ে আসবে যে এই আমি যা করেছি আমার আজকের সারা কাজ এই কাজের মধ্যে সে যদি দেখে 
যে আমি কোনো ভুল করেছি সেই ভুলকে সে সংশোধন করার পরিকল্পনা নিবে এবং মন্দ কাজ করলে তবা করবে এবং যত ভালো কাজ করবে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবে যত ভালো কাজ করবে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবে এবং মন্দ কাজের থেকে ফিরে 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 যাওয়ার জন্য সে তবা করবে মন্দ কাজ থেকে ফিরে যাবে এবং আগামীতে না করার অঙ্গীকার করবে এইভাবে যদি একজন মুমিন প্রতিদিন শয়নের আগে ঘুমে যাওয়ার আগে তার প্রতি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের তার রুটিনে ওয়াকের মানে যাচাই বাসাই এটা একজন মুমিনের করা উচিত এই যদি হয় একজন রসুলে একজন মুসলমানের আদর্শ তাহলে একজন মুসলমান তো সে মন্দ কাজে সে অটল থাকতে পারে না সে দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না সে হেদায়তের বাইরে থাকতে পারে না কিন্তু আপনি বলেন আমরা আমাদের আমার নিজের সম্পর্কে আমি কতটুকু হুজুর আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আসবো আমরা কথা সুপ্রিয় দর্শক মন্ডল আমরা ছুটে একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষা থাকুন কুইক চলে যায় মানে আলোচনা